Cześć, dzień dobry, bądziarno. Hej, hej. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu wraz z rodzinką. Przyjechaliśmy, mamy parę misji. Jesteśmy już na rynku, proszę bardzo. Jest godzina 10. Wrocław dopiero budzi się do życia. I co? Zabieramy Was ze sobą. Dzisiaj, dzisiaj mamy kilka misji do zaliczenia, a pierwszą misją jest dla mnie sklep zabawkowy. A gdzie dokładnie będziemy, to za chwilę zobaczycie, ale myślę, że rzeczywiście będę się tam czuł jak małe dziecko. Oliś dumnie leży, na razie jest spokojny. Może drzemkę sobie, utnie. Co ty na to, synek? Podoba ci się we Wrocławiu? Jesteś taki duży, widzisz? Ostatnio jak byliśmy, to w gondoli jeszcze chyba jeździłeś, no. Tak było. <śmiech> ziewanko, ziewanko, spanko. Trochę się rozgląda, no, trochę no, patrzy. No, tak? Mamy jeszcze dwa skrzyżowania. No. Idziemy. To jest dla ciebie. Pooglądaj sobie kamery i aparaty. Wszystkie piękne. A tu Lubek działa. Jest skupiony. Ale ogólnie przyjechaliśmy sobie do Wrocławia pooglądać sprzęty. Widzicie, Lubek jest w swoim żywiole. Mamy w niedalekiej przyszłości, w sumie za niedługo, zmienić co nieco. I właśnie chcielibyśmy zobaczyć, czy to będą dobrze wydane, zainwestowane pieniądze. Dlatego, jeżeli jest okazja, przyjechaliśmy tutaj do fotoformy i poglądamy sobie właśnie to, to, co Lubek tam wybrał. Jak ja już wcześniej powiedziałem, do sklepu z zabawkami. Tak, do sklepu z zabawkami. No, Lubek jest tutaj przeszczęśliwy, widzi się pełne skupienie, dlatego mu nie przeszkadza, niech zobaczy. No i co? I tak działamy. Słuchajcie, z fotoformy już wyszliśmy, no i ogólnie wrażenia, no super, ja bardzo lubię sprzęt, bardzo lubię, wiecie, aparaty, foto, wideo i, i, i tego typu rzeczy. No naprawdę mogłem dzisiaj przetestować na żywo yy, bardzo fajne rzeczy. W tym miejscu pokażą Wam się jakieś urywki, które udało mi się nagrać w sklepie albo zrobić jakieś zdjęcia. I to naprawdę, wiecie, tak w parę minut nie spędziliśmy tam bardzo dużo czasu i no nie były to, tak jak Pani mi tłumaczyła, organizowane są od czasu do czasu czasu dni otwarte. Wtedy jest też jakaś modelka, można sobie popracować jakimś sprzętem, aparatem i zobaczyć, co dokładnie wychodzi, wziąć ze sobą swojego laptopa. Ale oczywiście byłem na tyle sprytny i przebiegły, że też to zrobiłem i zgrałem sobie całą kartę, którą tam w sklepie obfotografowałem albo nagrałem wideo. Ten sprzęt, który dzisiaj oglądaliśmy, jest przeznaczony do mnie do pracy, więc właściwie trochę, trochę służbowo tutaj byłem. Ale oczywiście też się zastanawiamy nad tym, żeby podnieść jakość naszego YouTube'a. Więc możliwe, że... Że coś zainwestujemy. Też, też coś zainwestujemy. Ktoś to wie. Z nami to nic nie wiadomo. Także bądźcie czujni i co, co z tego będzie, zobaczymy. No ogólnie pogoda dzisiaj we Wrocławiu nie rozpieszcza w ogóle. Ja się mega wyletniłam. Wiosnę poczułam. Miało być 15 stopni. No ale niestety, no trochę zawiewa. Więc robimy sobie spacerek. Jak na razie, no sporo jest ludzi. Na pewno więcej niż w Jeleniej Górze. Ale miasto dopiero budzi się do życia. Lokale są pozamykane. Mamy przed, godzinę przed 12. Jesteśmy umówieni z moimi znajomymi, z Anią i z Michałem. Z Anią pracowałam właśnie za czasów Orseja. Idealna okazja, żeby pogadać. No i co? Pewnie już wspomnieć co nieco o naszym weselu. Pani w fotoformie była mile zaskoczona, że Oli jest taki grzeczny, ale to, jest, to już jest czas na drzemkę, więc musi pójść chłopczyk spać, żeby, żeby no wytrwał. Później idziemy jeszcze do Jawora, do znajomych z zaproszeniem. No i co? I tak dzisiaj spędzimy ten dzień. Spodziewam Wam się lepszej pogody, ale wszystkiego w życiu nie można mieć. Day two. Proszę bardzo, chciałam to objaśnić. Lubek kucharz robi naleśniki. Mamy niedzielę i Lubek ma dzień dobroci na swojej narzeczonej. Tak, Oli? Ja mikrofon. Tak. Mamy dzień następny. Wybraliśmy się na spacer z rodzicami. Przyjechaliśmy na punkt widokowy. Zobaczymy. Na razie Oliś jest zachwycony owcami. Oliś już trochę zmęczony, ale to nic. Ogólnie droga, ścieżka jest taka dość ciężka dla wózków. Tutaj państwo szli chyba z pięcioma wózkami. Powiedzieli, że nie doszli do końca, że darlowali sobie. Dron, tak? Dron. 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 Dzieci poprzechodziły do nas, tak, elegancko. 
No tak. Znak jest, proszę bardzo, złoty widok. No, słuchajcie, ścieżka jest dość agresywna, tak mogę określić, ale chłopaki sobie doskonale dają radę. No na wózek to jest, widzicie, ale też jest to dobry test wózka. Także widzicie, spiro nam się sprawdza nie tylko w mieście, ale i w terenie, więc polecajka szczera. Oli śpi, więc jest zadowolony. Zobaczcie, stwierdziliśmy, że porzucamy wózek w lesie. Ścieżka była dosyć trudna końcówką. Ale widok jest już, widzę, przedni. Ale widok tu już się zaczyna mocny. O, wow. No, piękne zdjęcie będzie. Bum, bum. Dobra, usiedziemy na chwilę, zobaczymy. Oli się cieszy. Podoba Ci się? O, fajnie, że tak? są. Chociaż na skałkach można usiąść. Ekstra. Cieszy się, bo dziewczynkę widzi. Jak się cieszy, no. Cieszy się, no widoki widzicie, piękne. Całe karkonosze widać. Zmierzamy do auta. Powiem wam, że naprawdę tak dość rzeźko dzisiaj jest, pomimo tego, że słońce tak jednak zimę czuć. Jedziemy zjeść jakiś obiadek. Jak ci się podobała dzisiejsza wycieczka? Jesteś głodny, tak? Teraz jemy obiad. O, ekstra, tak, tak. Że lecimy do auta. Rodzice przywieźli nam rosu, więc Oliś już jest najedzony, ale pewnie przyjedzie, więc e, na pewno z chęcią zje. No i co? No i dajcie znać w komentarzu, jak e, podobają Wam się nasze nowe nagrywki właśnie z drona, bo mi się zdaje, że takie właśnie ujęcia są mega urozmaicenie, moim skromnym zdaniem, ale czekamy na Wasze komentarze. Dziadek bardzo dzielnie tutaj wózek pcha. Chciałem, chciałem się wymienić z dziadkiem, ale no nawet dziadek nie pozwala. Ta, rura. Wiecie, ja mówię, ja mówię jedno, no tak, y, mam dziecko, to nawet nie, że chcę, tylko po prostu nie mam wyboru. Ale dzisiaj widzisz, masz opcję. O, Oli się aż ręce do góry podnosi. Zmieniłam miejsce swojego monologu, bo wiecznie w, tym, w tych samych miejscach mieszkaniu nagrywam, no ale jak to bywa w 60-metrowym mieszkaniu, ciężko jest o nowe miejsce. Pogoda jest dzisiaj beznadziejna. Chciałam wyjść nawet na, na balkon, żeby, żeby sobie porozmawiać do Was, bo mam dzisiaj pewne spostrzeżenia. Chciałabym się z Wami tym podzielić. Miałam sobie zrobić kawkę, ale wybrałam soczek z Witbery, polecanko wjeżdża jak zawsze. Mój ulubieniec, jabłko marakuja, mega orzeźwiający, więc jeżeli jeszcze nie próbowaliście produktów e, firmy Witbery, serdecznie polecamy. No chyba, że jesteście z naszych okolic, wpadajcie do Mojesza i tam cały asortyment czeka na Was. E, I z takich właśnie moich przemyśleń, słuchajcie, byłam dzisiaj na pobraniu krwi. Z racji tego, że minęły już 3-4 miesiące działań z Martą Tycholog, postanowiłam sprawdzić swoje parametry. Marta wypisała mi właśnie z, e, zalecenia, co powinnam zrobić. E, I słuchajcie, godzina 7.11, Roxana już czekała i była trzecia w kolejce. Punkt pobrań jest w diagnostyce od 8, ale jeden z punktów jest czynny trochę wcześniej, więc myślałam, że będę sprytną grażyną i uda mi się być pierwszą, ale niestety nie, chyba muszę przyjeżdżać o 6.30, żeby być na ósmą pierwsza, ale dobra, do brzegu. No i słuchajcie, byłam trzecia. No i po 10 minutach pojawia się pewien pan z laską, no i tam podszedł do pani, która była pierwsza w kolejce. Co ja myślę, no dobra, no to okej, okay, może pani, nie wiem, córka czy coś, ktoś z rodziny, chce podtrzymać kolejkę temu panu. Ale nie, ten pan wchodzi ostro, bo za, za 28 przyjechała pani, otworzyła placówkę, no i czekamy. Wiecie, całe szczęście jest system numerkowy, ale to, to nie jeszcze, jeszcze nie koniec. No i nagle pojawia się kolejna jakaś tam pani, kolejna osoba i z trzeciej osoby zrobiłam się szósta. Tak sobie myślę, o co chodzi? Wiecie, trzymanie komuś kolejki, a stanie w tej kolejce to są dwie różne sprawy, moim skromnym zdaniem. I no rozumiem, że jeżeli osoby starsze wysyłają osoby młodsze mm, do trzymania kolejki, czy ktoś tam z rodziny, czy ze znajomych, to ok. Ale wiecie, no jeżeli te dwie osoby stoją w tej samej kolejce, no to no, trochę się tak nie liczy, nie? No ale to jest spostrzeżenie mojego świata, całe szczęście szybko poszło. Pani zrobiła mi niezłego siniaka. Ja ogólnie jestem od czasów ciąży 
że mega mm, odporna na takie rzeczy. Wcześniej byłam słaba, ale nadal widok pobieranej krwi jakoś mnie nie kręci, więc nie patrzę, tylko staram się swój mózg skupić na czymś innym. Czytam napisy, ulotki, obojętnie co, ale jak poczułam, że na jednej probu na probówce się to nie kończy, tylko tam jeszcze kolejna, bo nie wiem, czy dwie albo trzy chyba dzisiaj pobierała mi. Także zobaczymy, czekam właśnie na godzinę, na godzinę, na godzinę, chyba 16 mają być te moje wyniki, więc zobaczymy i dzisiaj się okaże, czy będę miała alergię na nabiał, czy też nie, bo ostatnio Wam wspominałam o mojej wysypce, ale jak już będę miała wyniki, to na pewno się podzielę i zobaczymy, co dalej będziemy działać z Martą. Z takich jeszcze ważnych spraw. A dzisiaj, moi drodzy, w Jelenie Górze odbywają się strajki rolników, bardzo mocno wspieramy, pomimo tego, że nie jesteśmy rolnikami, ale to też ma wpływ na nas wszystkich, ponieważ to, co do nas przyjeżdża do kraju, no ląduje na naszych talerzach, więc to jest mega straszne. Ostatnio z Lubkiem obejrzeliśmy vlog Grześka Bardowskiego, który bardzo dobrze tłumaczy i w ogóle te filmiki właśnie z granic, które, które no, pokazują nam, co przyjeżdża do naszego kraju, to jest głowa mała. No ciężko to jest opisać, mam nadzieję, że uda się to jakoś powstrzymać i no, że będzie dobrze, więc mocno, mocno wspieramy. Dzisiaj jest pogoda jaka jest, myślałam, że wyjdę z, z Oliwierem, ponieważ gdzieś tutaj w naszej okolicy miał być ten strajk, ale no nie ma szans, żebym wózkiem gdzieś tam chodziła dzisiaj. No i z takich przyjemniejszych tematów to moja mama ma dzisiaj urodziny i jedziemy dzisiaj w odwiedziny. Nie czuję, że rymuję kompletnie. Postanowiliśmy zrobić zrzutkę rodzinną i zafundowaliśmy mojej mamie kurs florystyki. Bardzo chciała zawsze pójść na coś takiego. W przyszłym roku ma 50. To by też byłby idealny prezent, ale postanowiliśmy zrobić już coś w tym roku i będzie musiała się wybrać do Wrocławia Wielkiego na ten kurs. Kurs jest 60-godzinny. Mam nadzieję, że się ucieszy, bo zrobi w końcu coś dla siebie. Będzie weekendy spędzała również z sobą, więc później na pewno Lubek przyjedzie i zabierzemy Was ze sobą. Dzisiaj na obiad serwuję Pierogi mojej babci, babci Tracy. Oczywiście mogła być wersja gotowana, ale dzisiaj postawiłam na smażoną z magą i ze śmietaną. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, jak się u Was jada pierogi ruskie. I tu będzie również zupka. Jakąś zupę krem zrobię, bo zostało mi trochę warzyw, e, jakiejś błyszczyzny i brokuła, ale ciemno się zrobiło. Znowu deszcz pada. No więc zrobię jakąś zupę ratatuj. Jest kicia? Oliś? Kicia, kicia. Oh. Kici, kici. Jest, tak. jest kici? Jest kici? Jest kici? Się nie boi. No nie. No, ale jest kotek, tak? Ale wielka, jakie... No, wystalizowana, widzisz, tak jak na... Jest! A weźmy 